நீங்கள் முழுசாக பழம் வாங்கும்போது இதை மேலே அந்த இந்த தோலோடைய ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல பழுத்த வாசம் வரணும் அப்போ நீங்கள் இதை ஒரு பழமாக வாங்கி எல்லா வெரைட்டியுமாகவே செஞ்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும் அருணாராஜா சடுக்கலையின் வணக்கம் இன்னைக்கு பைனாப்பிள் ரசம் செய்யலாம் இப்போ மேல் தோள்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மதர் இருக்குது பாருங்கள் இதில் நல்ல சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நெய்யும் எண்ணெயுமாக சேர்ந்தும் போட்டுக்கலாம் இல்லை வெறும் நெய் மட்டும் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் கடுகு உளுந்து போட்டுடலாம் இப்போ இதில் கருவேப்பில் ரெண்டு வரமிளகா பூண்டை போட்டுக்கலாம் தக்காளி நான் ஒரு ஒன்றரை தக்காளி போட்டிருக்கேன் இது நல்லா கரைஞ்சி கொடுக்கறதுக்கு இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அத்தனை உப்பையுமே இதில் கல் உப்பை போட்டுடலாம் இப்போ இதுலேயே நம்ம பொடி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க அந்த பைனாப்பிள் தொண்டையும் போட்டுடலாம் இப்போ நல்லா இந்த அளவுக்கு கதை கதைன்னு கொஞ்சம் அறவே கடை வெந்துருச்சு இல்லையா இப்போ இந்த பருத்து பருப்பு கடைகிற மத்தால் இப்படி லைட்டாக இப்படி ஸ்மேஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு இப்படி கொஞ்சம் சும்மா லைட்டாக கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி இப்படி ஸ்மேஷ் பண்ணி விட்டோன்னே இந்த புளி தண்ணியை நீங்கள் நிறையாவே கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இருந்தாலும் கடைசியாக நீங்கள் புளி பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நான் நிறுத்தி வச்சுருக்கேன் இந்த புளியோட பச்சை வாடை போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு கொதி கொதிக்கிட்டோம் இந்த பச்சை வாடை போனோன்னே நம்ம அந்த ரசத்துக்கு தேவையான தண்ணி இப்போ நல்லா நீங்கள் உப்பு புளிப்பு இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க பருப்பு வெந்த பருப்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு நான் உப்பு பா உப்பெல்லாம் பார்த்துட்டேன் புளிப்பெல்லாம் சரியாக இருக்குது இப்போ ரசப்பொடியை மேலாவில் ஏன்னா பச்சை வாடை எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ ரசப்பொடியை போட்டு நல்லா பொங்கி வந்தோன்னே நொரை கட்டி வந்தோன்னே நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த அளவுக்கு நொரைச்சோன்னே எடுத்து ஊற்றிடலாம் 